ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്നോ മാഡത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഫോൺ ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റില് ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ആയിട്ടുള്ള യുണീക് സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഊഹം വെച്ച് കണക്കൂട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ സഹായം ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോൺ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഫോൺ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയല്ല യൂസും പെർഫോമൻസും ഗെയിമിങ്ങും ക്യാമറയും ഈ ക്യാമറയും കൂടി മുന്നോട്ട് ചെയ്യണം അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഏത് ഫോണാണ് നല്ലത് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അമിതമായ യൂസ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന് അനുസരിച്ച് ബാറ്ററി നിൽക്കണം പിന്നെ ഗെയിമിങ് അന്യ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് അത്രയും ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും ക്യാമറയും വേണം അങ്ങനെ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ ഏതാണ് പിന്നെ ഓവറാൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസിക് യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാമറയും വേണം ഗെയിമിങ്ങും വേണം എല്ലാം ഒരു ഒരേ പ്രയോറിറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോ അതിന് നിങ്ങൾ ചാൽ ആദ്യത്തെ കാണുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈ കൂടി ലഭിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ആയിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺ ആണ് അപ്പൊ ക്യാമറ ഫോണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോണുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഫോണിൽ ഏറ്റവും നല്ല മൂന്ന് ഫോൺ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കിടിലെ ഒരു ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോക്കോ എഫ് എണ്ണും പിന്നെ റെഡ്മി എ ത്രീയും പിന്നെ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ ആണ് കഴിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോക്കോ എഫ് എൺ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ 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 അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് എം ബി അഞ്ച് എം ബി ഡുവൽ ക്യാമറയും ഇരുപത് എം ബി എ ഐ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് റെഡ്മി എ ത്രീയുടെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ 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 ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി ത്രിപിൾ ക്യാമറയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി എട്ട് എം ബി രണ്ട് എം ബി അങ്ങനെ എന്തോന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ത്രിപിൾ ക്യാമറയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എം ബി എ ഐ സെൽഫി ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ അതിന് പതിനാലായിരം രൂപയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ 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 അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി ഫോർ ക്യാമറ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബിയും പതിനാറ് എം ബി എട്ട് എം ബി നാല് എം ബി അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് ക്യാമറ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പതിനാറ് എം ബി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാക്ക് ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് അതിന് കാണും അപ്പൊ ആ ഒരു വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ മൂന്നിനെ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റിനെ നോക്കാം അപ്പൊ ഗൈസ് ഡേ ലൈറ്റിന്റെ ക്യാമറ നോക്കുമ്പോ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോക്കോ എഫ് വൺ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ക്യാമറ എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് ബാക്കി റെഡ്മി എ ത്രീ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡേ ലൈറ്റിൽ റെഡ്മി എ ത്രീ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി ലോ ലൈറ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ലോ ലൈറ്റ് ലോ ലൈറ്റിൽ പോക്കോ എഫ് വണ്ണും റെഡ്മി എ ത്രീയും അതേപോലെ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത് 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 നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ
ഗൈസ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫോൺ ഏതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോണെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പോക്കോ എഫ് വണ് ഹോണർ പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പോക്കോ എഫ് വണ്ണിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പോക്കോ എഫ് വണ്ണിന് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ലാഗും ഇല്ലാതെ പബ്ജി കളിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്രെയിമും ഔട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രെയിം ഒന്നും പോലെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു ലാഗും അടിക്കില്ല നൈസ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് പതിനായിരം രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് നല്ലൊരു ഫോണാണ് ഏറ്റവും കിടില ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ ഇത് മറ്റുള്ള ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മറ്റുള്ളതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി കിടില ഒരു ഫോണാണ് പിന്നെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫോണാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫോണായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനമായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ഒരു സ്ഥാനം വേറെ ആർക്കും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പോക്കോ ഫോണിന്റെ ആ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കിടിലും ഒരു ഫോണായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാർജ് നോച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോ ഈ സ്മാൾ ഡ്രോപ്പിലേക്ക് നോച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഇച്ചിരി വീതിയുള്ള പഴയ ഒരു നോച്ച ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് കാര്യമാണ് പെർഫോമൻസ് അന്യായ പെർഫോമൻസ് ആണ് പിന്നെ പ്രീമിയം ലുക്ക് ഇതിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മാതിരി ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ലുക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീമിയം ലുക്കിന് കിട്ടുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊരു കവർ മേടിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്രീമിയം ലുക്കും ആവും അതിന് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പെർഫോമൻസിൽ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് പോക്കോ എഫ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അത്രയുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളെ അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല പതിനയ്യായിരം രൂപ ഉള്ളതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹോണ പ്ലേ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോണ പ്ലേ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഹോണ പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം കിടിലും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ കിരിൻ നയൻ സെവൻറ്റി ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ നല്ല ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന പ്രൊസസർ കിരിൻ ആണ് കിരിൻ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവും സെവൻ തേർട്ടി സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവും സെവൻ തേർട്ടി കാട്ടിയും ഒരു വിധം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇതിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില അപ്പം പതിമൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇത് കിടില് എന്തായാലും കിടില് ഒരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഫോണായിരിക്കും അപ്പൊ പതിനാല് രൂപ പതിനാല് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് സെവൻ പോയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ പ്രൊസസറും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിരൺ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻ സെവൻറ്റിയുടെ കിടിലെ ഒരു ഫോണാണ് ഹോൺ പ്ലേ എന്ന് പറയാൻ പെർഫോമൻസും ഗെയിമിങ്ങിനും വേണ്ടി ആ ഫ്രെയിമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫ്രെയിമിങ്ങിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് വലിയ കമ്പാരിസൺ വരുന്നില്ല കാരണം ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് പോക്കോ എഫ് വൺ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫോൺ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് ഹോണർ പ്ലേ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫോൺ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യാ ഒരു രക്ഷയില്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് നോ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസും ക്യാമറ എല്ലാ സിനിമ ഉള്ള ഒരു കിടിലെ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ബെസ്റ്റ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓവറോൾ ഉള്ള ഫോൺ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് ഒരേ ഒരു ഫോൺ ഉള്ള കാഴ്ച അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോക്കോ എഫ് വൺ ആണ് കഴിച്ചത് അപ്പൊ പോക്കോ എഫ് വണ്ണിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് സജസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് ക്യാമറ ആയിട്ട് തന്നെ വൺ ഓഫ് ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോക്കോ എഫ് വൺ പിന്നെ അന്യായ പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ആരും തോൽപ്പിക്കാനല്ല ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ്
അപ്പൊ എന്താണ് നല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് റെഡ്മി എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ പിന്നെ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ നമുക്ക് ബോക്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുക തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഓ അതും ഒരു പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ പതിനേഴായിരം ബഡ്ജറ്റിൽ കിടിലെ ഒരു ഫോണാണ് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ല പെർഫോമൻസും ക്യാമറയും ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോണല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച വാങ്ങാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരു മാസം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കിടിലെ മൂന്ന് ഫോണുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റും ഹോണർ നയൻ എക്സും റിയൽമി എക്സ് ടിയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഒരു കിടുക്കാഴ്ച ഫോൺ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഓളം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കും ആ ഫോൺ എടുക്കാൻ സാധിച്ച നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ഫോൺ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുക്കുക അതല്ല ഈ ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഷുവർ ആണെങ്കിൽ മേലിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ആയിസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ ആയിസ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആയിസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചുമ്മാ പൈസ ഒന്നും കാര്യമില്ല അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ മറ്റൊന്ന് ന